Goeiedag en baie welkom by Dokse Dau Tijgerwilse online dienst. Ons is so blij jy is ingeskakel so met ons vandag en ons glorie jy gaan een amazing dienst belevenis hee. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om een financiële bijdraad te maak. Ek lees vir jou vandag uit die woord wat staan in Psalm 106 van vers 1. Dit sê, Praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Die woord leer ons duidelik dat ek en jy dankbaar kan wees vir die Heere en alles wat hy kom doen. Soos ek hier staan en daar waar jy nou ook is, kan ons rarig as kinders van die Heere dankbaar wees vir Godse goedheid en sy voorsiening en sy liefde. Daar is nooit een einde aan wie God is en wat hy vir ons doen nie. Daarom kan ek en jy vandag gee uit dankbaarheid uit. Die verskye maniere wat jy bijdraal maak, verskye nou op die skerm. Kom ons kyk ook somme saam na ons familie nies. Ons is so opgewonde oor die droom om groter inpak en ons omgeving te maak met die nieuwe gebouw by Willebridge Mall. Daar is soveel goed waar vir ons die Heere vertrou wat reeds in plek geval het om dit moendlik te maak vir hier die droom om te realiseer. Die inrichtingskost is beloop by die 600.000 rand waarvan ons reeds die helfte ter middel van kontant en die biedorders ingekry het. Ons wil baie dankie sê aan elkeen wat reeds bijgedraad. Ek wil echter elkeen vraag om iets by te draag. Elke bedrag help om hierdie groot bedrag te bereik. Soos jy kan sien is dit op die oomlik een leeg gebouw met baie werk wat voorleid. Ons beplan om die eerste februari te begin werkskaf om van hierdie spaas hier kerk te maak. Ons eerste dienst gaan die 7e april 2024 in hierdie nieuwe gebouw wees. Weet echter dat jy nie net inkoop in een gebouw nie, maar dat jou bijdra help tot een baie groter plekje. Het is deel van die droom waar die mens is in levens verander word, verhoudings herstel word, waar kinders meer van Jesus leer en nog soveel meer. Een droom om omgeving te transformeer na plek waar God regeer. Wil jy dit oorweeg om betrokke te raak dier een eenmalige bedrag, die EFT, of een maandelikse debietorder te teken? Onthou, die verwysing is TV Kap met jou van, jy kan dit gebruik, Die Heere sien jou en dankie dat jy help om ons droom te help realiseer. God bless. The City Changer Equipping Program is excited to call all leaders and influencers in the Doxero story to join us 30 January as we launch our approach and our strategy to the theme of Doxero for 2024. We are hope carriers and our understanding of the power of the kingdom of our God. As it is in heaven, so be it here on earth. Make sure that you join us either in the venue in Brooklyn or as we stream it online. This will be a year of hope at a whole new level. Ons spreeknotas is wekeliks beskikbaar op die YouVersion Bible app. Ek wil nou precies doen wat my sien vir my gesê het om te doen, so ek wil nou nie verkeerd trap hier so nie, anders ek moeilik uit hierna. Iemand het nou nou iets gesê van om hom groot te maak. Dit was nie eenvoudig nie. So, baie dankie dat jylle my verstaan en begrip vir my my vrou sy grijs haar het, want hy was die die laaste ene keer die baby, maar hy het ons bezig gehou met die paar goeders waar oor ek nie nou te veel sal gesels nie, maar bear with us. Moet jy maar eens lekker om jylle te sien, so in die begin van die jaar, ek denk daar is baie opgewondenheid, sekerlik. Nee, ok, raai. Kom ons hoor as ons hiet laas, of daar dalk iets kan gebeur, ten opzichte van opgewondenheid oor die nieuwe jaar. Maar het is so vinnig gekom, ek is nog nie seker of ek klaar is met verlede jaar nie, maar baie ons is nog bezig met verlede jaar sy skuld, so dis hoe kom die nieuwe jaar dalk nie so voel of hy aangebreek het nie. Maar net so in aanloop tot hierdie, amper sê, vreemde thema, hoor, luister, geloof en ander dinge, 
Terwijl ik ik het zo so journal kie wat ik probeer schrijf, omdat daar is een gedachte is bij keer dwaal. Wie van jullie komt achter? Als hij blond is, dus ik, dan dan verdwijnt van die gedachte is. Want hij is zo mooi gedunkt. En dan dan zoek je hem weer aan zijn weg of je weet niet als hij is weg niet. Maar ik het in mijn journal gaan schrijf. Ik um, preek bij Tiger wel, het is me altijd lekker om hier te wees, het is lekker om hier die interessante jonger geslacht te zien. Dat uh, is my mij niet. En ik uh, schrijf daar, ik preek daar, het is mij lekker, dank je voor je geleerdheid, maar ik schrijf, ik preek eerst voor mijzelf. Nou, het klinkt ook naar een stupiding om te zeggen, en dat kan je denken, maar hoe kom je nou zee? Maar kom ik deel bij je met jou wat een uh, pastoor zijn hart aan gaan. Als die woord jou niet grijpt, niet gaan hij niemand grijpt niet. Dit is niet een toespraak wat hij over schrijft wat mooi is niet. Ik het lang gewonnen door jullie beginselen. Toen Rian en mijn vrouw hier te kom preek, toen denk ik dit is die rechte geleentheid. Maar toen is hier al bezig met mij. Zo so, hier goed wat ik zei vanmorgen gaan eerst hier dier. En ik wil nie niet zelfs al klaar hier dier en als ik van maak aan de kant uit niet. I'm trying. Maar als goed wat met mij praat en die skrif, wat ik graag met jou zal wil deel. Nou, daar is een baie geoulike foto voor jou op die scherm nou, wat jy nou moet kyk, en ek weet niet of jy weet waar dit is nie. Kom, ek sê, dit is niet een lange baan nie. <lacht> dit is die Niagara Falle in Canada. Daar, is so tussen Amerika en Canada. Nou, hoe kom ik dit vir jou sê, of wees, is, dat is een fantastische story rondom dit. En nou ou die naam van Charles Blonden, dit klink vir my was ook redelijk blond, dit is ek my sikker goed aangevang het, uh, in 1859, toe hy nou met een touw wat oor die valle gespan is, ek het net sikker al van praat, dan kreeg ek hoog te vrees, ek dink net aan die touw en die doer onder, maar hy het een touw gespan, toe loop hy nou met sy balanceerstok daar oor en die mense tjeer en is alles mooi, ken jy die story? Dit is waar, jy kan gaan google. Google het betekent ook die waarheid. Hier is een van hulle. Maar nou loop hy oor en die mense tjeer, nou draai hy om, maar loop hy terug en die mense tjeer, en toe loop hy achteruit daar oor en die mense tjeer. Maar op een stadium, toe vat hy een kruiwa, en hy loop met die kruiwa oor die valle. Dis, dis angstwekkend, en die mense tjeer. En toe op een stadium, toe hy nou die gehoor aan sy kant het, en hy hoor hy sy inkoop, toe sê hy vir hulle, Glo jylle, dat ek met die kruiwa oor die tou kan loop, oor die Niagara valle, met iemand binnen die kruiwa. Ja, yes, nie, ek hou vir het, allemaal is nou opgewonde, jy kan het doen, laat ons nog gesien wat kan hy doen. Hy sê, right, volunteers? Raai hoeveel het gevolunteer? Niks, nothing, nada. Niks, niemand, nou, nou is hulle doodstil. En iets daarvan het my begin roer, as het kom by, by geloof. Is geloof genoeg? In daar die sin, ek praat nie van geloof tot redding nie, want Jesus het klaar die prijs betaal, ons, ons werk van uit die positie van oorwinning, so ek wonder nie of ek gered gaan word, nie, ek is gered, want ek het vrede met die Heere gemaakt. Maar hierdie geloof, weet, ou kan daar staan en sê, ek glo jy kan het doen. Los my net uit, ek is te bang. Of ook in elk sommer zeker goed gloe, en dan denk dat het gaan gebeur bloot om met die geloof daar aan het. En het is so dat die Heer ons roept tot de Bijbelse vertrouwen, beginsel van geloof van hom, maar geloof alleen, help die vrees ek nie. Want as ek, as ek die verskil tussen hoor en luister uh, probeer onderskui, dan kom ik achter, ek, ek hoor iets oor geloof. Hy het al met iemand gepraat, maar jy is so opgewon om te antwoord, die hoor glad nie oor die persoon sê nie. Jy krijg sikke mens, hulle mond begin al so maak, terwyl jy praat. Hy, hy, hy kou so, hy so gereed, een voet voor die ander, want hy, jy, jy is nog bezig om te verduidelik, hy weet klaar wat die antwoord is. So ek kan, ek kan hoor, of luister met die, met die doel om te antwoord, of ek kan luister bloot om te hoor wat die ander persoon sê. En kom, ek geef vir jou nou een nieuwe challenge van 2024. Probeer het bykie volgende keer. As iemand een story vertel, al is toch boring, luister intens voor die besluit wat jy gaan antwoord. Voor alles het gaan oor ingewikkelde situaties. Nou, ek wil eerst oor die politiek praat nie, maar jy het al gesien, as jy begin praat, hy antwoord jou al al, kom maar nie geluid uit nie, sy mond gaan al klaar so. So, geloof, is het genoeg, 
is hoor en, en luister die selfde ding, en dis iets wat ek nie geworstel het in my eie leven, nou denk ek, terwyl ek hier die boodskap voorbereid, uh, ek hoor baie dinge, maar luister ek rechtig vir die heren. Groot verskil. Is het genoeg, en ek het nou uh, goeie school bewijse daarvan, was het genoeg om te gloe, dat hierdie vak waar is, onder andere wiskunde, biologie, al die snaksigheide, of moes ek iets daar aan doen, Versta jy nou, ek probeer die geloof afmaak, die geloof in Christus is genoeg, ek is sy kind. Maar ek kan nie net in goed gloe, maar dan glo omdat ek glo, dit gaan sommer net gebeur nie. En dis die route wat ek wil kap rondom hierdie beginsel van, van die hoor en die luister en die geloof en nog het lomp ander dinge wat ons gaan, gaan uh, oor praat. Uh, die nieuwe jaar is altyd interessant, het kom by, by lichaamsverandering. Uh, ek weet, jy, Nou wil ek hier vingers wees, maar ek sê, ek weet jylle, nooit ons predikers, nie, al die ander ouwens, uh, het al gedink om gesonder te leef in die nieuwe jaar, is nie so nie. Oefening, pomp die fietse wiele, vervang die batterij in die fietse lichie, kry die trim gym reg, en uit soke, soke voornemens, maar as ek nou glo, ek gaan gesonder leef, moet ek nie nou ook oefen nie. Of as ek glo ek moet gesonder eet, moet ek ander eet soos verlede jaar. Ek wil net vir myself sê, dalk nie. Maar nou kom het by een baie praktiese ding, en dis hoe kom ek hierdie lang inleiding het, want ek wil hoor, hy moet verstaan wat die verskil is in hoor en luister is. En waar kom geloof nou in die dinge? Dan praat ons oor Jesus' tydsberekening. Kijk, dis amazing. Kom ons dink nou in termen van een van oorloosie of al my nak. Het die achterkom dat die Heere glad nie einde van die maand verstaan nie? Dis net asof, asof ou van wil verduidelik, Heere, dis, dis nou, binnen die volgende dag, einde van die maand, met alweer implicaties, de beat orders, betalings, en beteken, as, as, asof die Heere glad nie verstaan waarvan jy praat nie. Maar is dit nie hier nie, is dit ouwens op een ander dorp, maar daar da is mense wat het tref, en lange baan tref het ons. So dink, Heere, maar, Eindelijk moes jy nou al geantwoord het. Kom ek verduidelik het vir jy, hier is die situasie. Wat die deel van hier is die situasie verstaan jy nie? Maar nou kom Jesus met interessante tydsberekings beginsel. Lazarus' story, en ons gaan nou nou bykie daar oor lees. Jylle ken Lazarus' story. Lazarus, vriend van Jesus, as jy nou die rest van die evangelies lees, kom jy achter hy en, en sy twee sisters was baie goeie vriende met Jesus, Jesus het al by hulle gekeier, daar geëet en alles, nou gebeur Lazarus' story, Lazarus gaan dood, die sisters laat weet, dier boodskappers vir Jesus, Lazarus is baie siek, ek het nou eers gesê dood en toe siek, kom ons daar het net geom, Lazarus het gesterf, en ek moet nou sê siek, Nou gaan Jesus nie dadelijk na sy vriende toe nie, dit is drie kilometer uit mekaar uit. Daar waar hulle bly en daar waar hy bly drie kilo's. Tot ek in so ver stap. Maar Jesus gaan nie dadelijk nie en hy hou terug. Nou wonder die ouwens hoe werk die situasie. Nou is daar gesprek. Nou sê Thomas, wat nou bekend is vir sy twyfel. Hy was een professionele persoon in die tijd. Hy het professioneel getwyfel, dit was sy job. As iets gebeur het, moet hy daar oor worry. Hy kry hulle. Hy is vol pessimisme. Hy sê in Johannes 11 vers 16, um, kom ons gaan ook, so dat ons saam met hom kan sterwe. Hy is so met dadelijk moedeloos. Kijk, jy kry ouwens met die conspiracy theories. Het ding is nog nie naalbe nie, dan het ons al getref. Ons moet nou onder die grond gaan leen, en ons self jammer kry. Maar Thomas het gehoor, dat die jode, wat in die omgeving was, Jesus wou steenig, die vorige keer toe daar was, Nou sê hy vir die ander ouwens, jong, ons gaan die selle oorkom, hoe kan, hoe kan Jesus dit nou doen? En nou sê hy, maar oké, okay, uiteindelijk, kom ons gaan nou maar, kom ons hoor nou maar wat hy sê, kom ons luister vir hom, dat ons ook maar kan sterwe. Het jy al gesien hoeveel, uh, uh, wat noem jy, broker en Afrikaanse makelaar, hoeveel worry makelaars daar in die wereld? As jy vrolik in die plek in gedartel kom, en is een lekker dag, en is een nieuwe jaar, en jy het een mooi persent gekry, en jy wil hem of een ding aan, en dan begin jy achterkom, maar allemaal is nie so opgewonde, soos jy oor die lewe nie. Want as ou wat nie is gekyk het, en as ou wat die e-mail gekry het, en as ou wat, wat sy ding wat jy kyk? X. Twitter. 
Mamma mia. Twitter sê en Facebook sê, nader ons allemaal benauwd en daar gaan die, daar gaan die heerlijkheid wat jy nou nou beleef, het skoon daarop uit, want jy, jy het nog nooit daar gedink nie. Hier die kroeks, hier die verschrikkelijke ding wat gebeur, hier is het lomp hekse wat iwers op een berg bid, nou met die kerk in een toestand van worry en gaan, kom ons worry saam, kom ons sê, kom ons, kom ons gaan nou maar sterven, want die is hekse wat bid. Nou denk ek, is altyd vir my so snel, ek sal die boodskap bekry, hulle is gewoonlik 17 jaar oud, van het lomp hekse wat op een of ander berg by mekaar kom, en nou met die, die christene al, jy nou weer hard loop daar oor. Man, ons is die kerk van Jesus Christus, hy sê, ek sal my kerk bou, en die, die, die duisternis sal dit nie oorweldig nie punt. So ons bid altyd dier, dis wat die woord sê, ons hou aan bid, ons is een verhouding met hom, ons praat met hom, en ons gaan nie op hol gejaag word, soos Thomas, wat sê, ok, kom ons gaan nou maar doodgaan. Het gaan ons drie kilometer sy stap kost om te gaan doodgaan. Maar kom ons gaan nou maar. Kom jylle saam en ons hoor jy allemaal saam. Nou ja, oké. Nou sterf laaster is. Jesus kom laat op die party. Want ons het nou gedink, hy moet nou spring. Ek meen, hy is Jesus. Hy is die Seen van God. Dis sy pelle, dis sy vriende. Hy is lief vir hulle. Die woord sê, hy was lief vir hierdie drie mense. Nou kom hy laat daar aan. En Martha hart loop uit. Sy gaan kry om uwers... In die, in die dorp, of buiten die dorp, en nou sê sy een ding wat verskrikkelijk is, sy sê, uh, as jy hier was, dan sal het nie gebeur het nie. So skielik is het sy, sy probleem, hy, hy skuldig. Um, nou ek wil nie vir jou vraag, wanneer laas jy God beskuldig het nie, maar is nie so dat hy op die teken net voel, jyre, nee, jy kan nie daarom beter gedoen het. Is my vader, is my vriend, is my helper, is my, is my alles in my leven, nou gaan ek dier moeilikheid, maar as jy by die hand was, dadelijk toe ek gesê het, sal dit nie so gebeur het nie. Nou lees ek een paar skrifgedeelte saam met die Johannes 11 vers 1. Een man van die, met die naam Lazarus was siek, hy was van Bethanië die dorp waar Maria en haar sister Martha gewoon het. Nie, ek ken die story, die is daar keier, Martha is bezig en die kom by sy bak en brou en maak recht, en uh, Maria is die een wat sy voete self, sy is die een wat meer die, die geestelike lijn kap, en dalk die werk net bykie wou skiep, daar is mys altyd een rede voor, ek is ou nou baie gespirit sal raak, nou hoef jy seker goed nie te doen nie. Maar vers 2 sê, Maria was die vrou wat met reekolie die heren gesalf het, en sy voete met haar haar afgedroog was, het. Dit was ook, dit was haar broer Lazarus wat syk was. Die sister is iemand na Jesus toe gestuur om te sê, heren, hy vir wie jy lief is, is syk. So daar is die persoonlijke connectie. Maar nou kom Jesus met die antwoord wat heel te mal teen die grein van die ding loop. Hy sê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlijke mag van God, so dat die Seen van God daardoor verheerlik kan word. Nou denk jy ouma, hier het is makkelijk, maak om net gezond. Doe net iets, dan hoef ons ons nie te worry, dan weet ons 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 verheerlik jy, want jy red om nou van die dood. Jesus het vir Martha en haar sister en Lazarus rief, lief gehad, het sê weer so, en dan vers 6, na het hy gehoor dat Lazarus siek is, het hy echter nog twee dagen op die plek geblei waar hy was. Nou ek, ek is amazed baie keer, as ons op een plek kom waar ons godelike opdrachten gaan uitgee, die probleem is net, ons geer het vir God. Dat ons sê, ok, hier is die tydlijn, heren, kom ek, ek sê net gewaap as die prentje, en hier is die tydlijn, so kom nou, drie kilo's, vannacht, as daar moeilijkheid is met die stap, maar hy kan ons een donkie organise, maar drie kilo's gaan vannacht voorbij, kom net, en help. Hier sê sê, ek gaan nog een rikkie blij, nou wonder ook, hoe kan sê dit nou doen? Nou, in ons situasie, ons persoonlijke situasie, van ons wat hier sit, en ek wat hier staan, stuff happens, goed gebeur, en goed gebeur wat ek dadelijk hulp voor wil kry, of dadelijke antwoord wil kry. Dit is net so. Betek keer is die kerk dalkie probleem. Iemand het nou dag gesê, bad Christians do happen to good people. Want betek keer is die kerkie probleem. Want ons wil organise, ons wil hier in een blok druk, sê hier is een raamwerk hier, ons het een plan vir hierdie jaar, maak net seker die verstaan, die verantwoordelijkheid oor ons. Hy sê, ek bly net die som. Dan vers 15, en om jylle ontwille is ek bly dat ek nie daar was nie, so dat jylle in my kan gloe, maar kom ons gaan na hom toe, nou kom hy daar aan. Nou, daar is nie baie logika menseliker gewys aan dit nie. Nou kom hy daar aan toe hy kla dood is, met ander woorde die, die woord sê, hy was toe al vier dagen in die graf, toe Jesus uiteindelik nou by die graf kom. 
Nou gebeur dat lomp goed en ek wil met bykie tussen die hoor en die luister kan onderskui. Wat hoor jy vanmorgen en waarna gaan jy luister vanmorgen na nie van wat dit wat in die woord gebeur het? Jesus kom en hy sê, goed, Lazarus slaap net, nou obviously vir die sisters is nou probleem, want ook in die vier dag achter hy klip slaap nie, daar moet groot fout wees. En toe sê Jesus, rol die klip weg. Nou, het was nie so eenvoudig geding van, jy weet ook, ek kom skop het klip voor die deur, dat hy kan oopwaai nie. Dit is een redelike massieve ding wat ontwerp is om in een sloot te loop en dan af te val en die, die opening te blok. Maar in elk geval, op die ouwend luister die ouwens vorm en die van die uh, steen weg, maar in die proces, sê een van die sisters vorm, jyre, jy moet voorzichtig wees, hy, hy, hy is al vier dagen hier, jy gaan een klankie wees, hy kan maar vermoed, dit gaan gebeur. Uh, maar Jezus sê, maak oop. Maar hy roep Lazarus' naam, en dit is iets wat ek by, wat wil stilstaan net vir die oomlik, en ons het die heel eerste song wat ons het gesing ook, He called me out, he called me out, dat is een roepen van die Heere wat jou naam as inhoud het, he, he called you out, he called me out, maar toe die Heere sy naam noem, hy sê Lazarus kom uit, nou denk ek in my, in my gemoed, hoe, hoe werd dit, hoeveel ouwens was op dat stadium in die dode reik, want dis wat Lazarus was, hoeveel ouwens was in aangrensende grafte, wat gaan aan na die mense dood, is was hulle, Maar toe Jesus een naam noem, toe kom een ou uit. Het jy nog nooit aangedink? Waar is die ander? Dat is elke ou wat sy naam amper so geklink het, uh, wat sê maar Lassirus was, en hy sê, uh, ok, sorry, is nie ek nie, is amper ek gewees. Maar die Heere het een plan om een naam uit te roep, en om die naam, die persoon, die entiteit uit te ruk, uit selfs die dood uit, al is het vier dagen in die graf. He called me out, die sang, maar ek, Rian, ek weet nie of ons om weer kan sing in die einde nie, maar dit is net, jy het ons ek iets anders beplan, ok, raas na die tijd met my. Um, maar dit is net so fantastisch vir my om te dink, God praat, God roep, God ken jou naam, hy ken jou omstandighede, en nou roep hy hierdie Lazarus uit die doodheid. Nou iets wat, wat saam met hierdie godelike logika loop, is amper Jezus' reaksie met Johannes die dooper. Nou ek wil nie een lang stuk geskiedenis nou met jou deel nie, maar Johannes die dooper word dier die Rodes in, in, in hechtnis geneem, is omdat die Rodes besluit het, dat een vrou baas is in die huis, nee, nou is ek op dan huis, en sy sê jy moet hom laat vang, die Rodes het geen probleem met Johannes die dooper gehad, nie, hy het in teendeel na hom gaan luister waar hy gepreek het, maar toe sy vrou sê, toe sê ja bokkie, en dan gaan hy, en hy neem hom in hechtnis, sit hom in die tronk, Nou, Jezus het gesê, dat al geen groter man op aarde uit de vrou geboren is als Johannes die dooper nie. Gaan lees dit bykie. Matthäus praat baie duidelijk daarover. Jezus het een het bewondering vir hom gehad. Jezus het hom genoem, die een wat voor my uitgaan, die een wat die pad berei. Dit is een wonderlijke story om te lees. Hy was lief vir Johannes, daar was eer en achting, en Johannes het weer ons na Jezus te verwijs, want hy het gesê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Hy was net die voorloper, hy het die pad gemaakt. En toe Johannes tronk toe is, raai wat doen, sy pel Jezus. Hy trek, nou des, des en Elsa sit hier nou getrek van lange baan af hier nou toe, trek is nie, versus is nie. Maar Jesus trek, waar gaan hy bly? Hy gaan bly in Kapernaum, wat baie ver is, van waar hy gebly het, of van waar Johannes die tronk is. En hy contact om glad nie. Geen sms, geen e-mail, whatsapp, niks, as niks communicatie nie. En Johannes het op een stadium navraag gedoen oor Jesus, Hy het gevra, dier boodskappers, is hy rechtig die een? Want onthou nou, sy pel, Jesus, is die Seen van God. Toe hy die moeilikheid kom, weg is die Seen van God. En kan ek jou vra, dalk kan jy vriend selwe afmoed, het dit al vir jou so gevoel beteken? Hy is die moeilikheid. And God is God. En ek kyk rond, dan wonder ek, maar, maar, maar sou die Heere nie nou hier wees nie? Ek is immers nie net sy pel en ek sy kind. Hy noem my sy kind. Hy het my ook by die naam geroep. En hier is ek in my situasie in Jesus trek. 
Jesus draai sy rug, of hy wacht een paar dagen. So hierdie twee stories, spel vir my godelike logika uit, wat die mens nooit gaan verstaan nie. Ons verstaan nie die timing van die Heere nie. Al wat ek hierby kan sê, voordat jy nou nachtmerries vannacht krijg, oor die timing van die Heere. Dis volmaak, dis precies recht, want hy het jou begin en jou einde geword, die woord sê baie duidelik, hy is die begin en die einde, met ander woorde, in hierdie gespartel, terwijl ons leef op aarde, is dat klomp benauwd, heren, dit het nie altyd goed te gaan met allemaal wat Jesus liekies gesing het nie, dit is net baie moeilik om om, om, om een type van een gevolg en oorzaak te organiseer, om te sê, maar ek moet prosperus wees, want, want ek het dit en dat gedoen wat die woord sê so, Godse prentjie, so Godse logika is baie groter, Maar die vraag is nou, hoe lang moet hy nou wacht? Um, ek weet nie, waarvoor wacht jy nie? Ek weet, waarvoor wacht ek? En um, ek hoop, ek weet, waar waarvoor wacht Petra alles? Maar sy wacht vir baie van die selle goed as ek. Nou denk ek by myself, ek het al gejournal, ek het al preke gekyk, by die hordes, Ek het al gepreek, baie keer, ek het al raad gegeen, baie keer raad ontvang, en ek wacht nog steeds vir iets wat die Heere gaan gee. Hy moet baie duidelik, seker goed vir my uitspel. Maar ek kan nie nou kom op een plek van twyfel, omdat in my situasie, ek voel God is bykie laat nie. Nou Petra had een manier om vir my te sê, Liefie, wacht net. Ek wil het nie hoor nie, ek is die goeie wachter nie, ek wil nie wacht nie, ek wil nou. Dis ek om ek gedink het, school is eindelijk makkelijk, want jy, jy glo, die boeken is waar, so ek gaan net deerkom, finish en klaar, het gaan makkelijk wees. Dit werk nie altyd so nie. Um, ek het my leven lang op school geglo, ek gaan eerste rugby span nog, ek gaan, ek gaan vir eerste span speel. I never made it. Die naaste wat ek in die eerste span gekom het, was ons het ten hulle geoefen as die tweede span. So dit is nie noodwendig net dat ek moet sê, ok, dit is my situasie, dit moet nou gebeur, en God gaan dit maak werk nie. Want wie, hoe gaan het lyk as al die seens in die hoerskoel in die eerste span speel, en as net 15 ons een plek op die veld, gaan verskrikkelijk lyk. Nou wat doen ek in die situasie waar ek denk, God dag bykie laat op, of God hoor dat nie, of hy, of hy trek weg in my gemoed. En dat wil ek net sê, net om seker te maak, jylle hoor my hart. God is nooit weg nie. Maar ek is baie keer weg. Dit sê nou baie gehelp het die oudtijdse Amen, Iwers. Ach, dank jylle, harkies is so mooi, ek weet jylle wou gesê het. Maar God is nooit weg nie, want sy belofte is ja en amen, en die hele woord is drink van een gedachte, God is met jou, in jou, aan jou sy, hy woon by jou, hy kom woning maak, hy het gekies om as mens gekend te word wat in die nybrood ingekom het. Hy bly in die omgeving, dit sê Johannes 14. Dit is nie moeilik om te verstaan, as ek die woord glo, en as hy woorde luister, om te weet, hy is met my nie, hy is hier, maar per teker is ek nie hier nie, uh, het jy al met jou man of jou vrou, of nog met jou kinders gesels nie, kom achter, hy is een lijf, maar dis wel het al, daar is nie, da, niks registreer eindelijk nie, vooral tieners, hy is nie seker nie tieners, of ouders met tieners nie, is nie so, my worry, my kleinkinders is nou per ty by tiener voorbij, maar jy krij een, uh, jy krij een siekte by, by mense, en dis eerstens ontdek by tieners. Een siekte wat, um, ken jylle kwartelkoers? Ken jylle kwartelkoers nie? Die van jylle wat sy kinders nog gaan tieners word, hoor nou wat ek sê, tieners krij kwartelkoers, en is aansteeklik, jeweglik aansteeklik. Kwartelkoers is, soos die spreekwoord lei, iemand is so doof soos een kwartel, Dit beteken krij jy ook kwartelkoers, as jy tiener is. Het ander woorde, jy hoor selectief. Absoluut selectief. Dis is my honde. Jy kan enige iets sê, maar maak een pakkie oop, wat die papier net sê, krits. Dis net daar. Onmiddellik. Maar sal jy sê, nee of klim af, kwartelkoers. Geen uitdrukking in die oor nie. Maar nou wil ek het bykie verder vat, die ding van, van hoor en luister, die ding van geloof, 
uh, hoe, hoe reageer ik op dit wat gebeur? Ik uh, denk die, die beginsel van die voorhangsel wat geskeer het, het vir my een nieuwe betekenis gekry. Die voorhangsel het geskeer toe Jesus gekruisig is. Jullie ken allemaal die story. Daar was die toegang tot die allerheiligste nie, en toe Jesus sterf, toe hy sê dit volbring, alles is nou gedoen wat die mens nodig het, toe skeer die voorhangsel, so die mens toegang het, tot die allerheiligste, met ander woorde, ons toegang tot God, is nie meer dier een profeet, of een priester, of een offer, of een ding nie, ons is in directe contact, met, met die Godheid self, Vader, Seen, Heilige Geest, dit moet hy mooi verstaan, Maar iets wat, en, en dat is ek een beetje starig in my begrip van goeders, maar iets wat my eerst nou die dag rechtig getref het is, die voorhangsel is een two-way communicatie. En ons weer die beginsel daarvan, maar toe ek achterkom die voorhangsel skeer, maar het, ek, het gee my toegang, toe, toe help het my om te verstaan, maar dit gee God ook toegang in my leven. Dis wat Jesus kom doen, dat hy die meer kom afbreek. Jesaja maak ons baie benauwd as hy sê, jou sonde is het, het die meer tussen jou en jou God geword. En baie keer haak ons nog vast as nieuwe testamentiese mense by Jesaja 59 en dink ons, jo, ek bid hier die plafond vast. Of die duivel sit op my skouwer, het hy al daar gehoor, dis altyd my, dis een baie snaakse ding. As jy hom laat sit, dan gaat hy sit. Gooi vir my party, he will be there. Maar sikke goed gebeur mos nou, dan wonder en maar, maar hoekom kom my gebed nie dier nie, hoekom verstaan die heren nie wat ek nou sê nie. Maar die voorhang sal het twee kante toe, voordeel gebied. Ek is in hom, hy in my. En weet die hele beginsel van Johannes, waar hy sê, uh, hy in my, ek in hom, ons in hulle, hulle in ons, vader sê en heilige geest en die mens wat God geroep het, tot sy beeld en sy gelijkenis. Maar nou wil ek, en ek wil jou sondag rechtig so kort as moendlik hou, maar ek moet jou challenge met iets, en dis iets wat ek nogal, uh, ja, ek, ek voel in my persoonlijke leven, baie ernstig daar oor, toe Jesus sê, Lazarus, hoekom het hy dit gehoor? Hoekom hoor hy ou wat baie dood is? Kijk, want nou, hy was nie net net dood nie, hy was seriously dood, Maar hoekom hoor hy dit? Want Jesus staan buiten die graf en sê sy naam. Hoekom hoor hy dit in die dode reik? En ponder bykie op die gedachte, hoekom sy het gehoor het? En sy het nou nie gesê, wat van die ander siele? Daar was dan nog een laasters, want die, die, dit was die algemene bybelse naam. Daar was een paar ouds wat al gestorm het, en dan kom hulle achter, daar is net een uitgang hierso, en dit is net vir die eerste oud gehoor het. Maar, maar wat gebeur, as Jesus jou naam noem, he called me out of that grave, en ons sit baie keer in een graf vastgevang, van onzekerheid, bekommernis, conspiracy gedagtes, vreese, onnatuurlijke goed, wat met ou kan gebeur, uh, mense probeer kategoriseer, wat er, wat er fobies allemaal aan leid, daar is ongelooflik baie fobies, waaran mense leid, en ons as kinders van die heren, omdat die voorhandse geskeer het, het toegang, en ons bied toegang. Ons het toegang en ons bied toegang. So eindelijk moet het wees, as Jesus my naam noem, moet ek net dadelijk, nie net hoor nie, maar ook luister. En nou sê Jesus, en ek weet, dit is nou baie ten die grein van baie ouse gemakkelijke godsdienst. Hy sê, wie my woord hoor, en net geloo, sal dit gebeur. Nou moet jy my uitgevangen, dit is my waar. Hy sê, wie my woord hoor en dit, ek gaan nog reaksie uit hulle uitkrijg, Rian, watch my. Hy wat my woord hoor en dit doen, hy sal wees, of sy sal wees, soos een persoon, wat haar of sy huis op die rots bou, met ander woorde, daar is vastigheid, omdat ek gloe, maar ek doen ook. En dit is nie het doen tot redding, het doen tot, tot verdienste nie. Dit is bloot een logische gevolg van Godse inspraak in my leven. I will do it, Lord, if you say so. So ek kan hoor, ek kan baie preke hoor, jy gaan ook, as jy hier uitkom met die eerste lekker cappuccino, gaan jy vergeet wat die preek oor was, maar ek wil vir jou vraag om na sy stem te luister, totdat jou naam geroep het, tot jou naam genoem het. En dan kan ons kom met een paar situaties als voorbeeld. Lazarus, denk ek, het te veel gedink 
oor die stem van die Heere hy was dood. Maar baie ander mens het ook namens om gehoop, daar gebeur iets. Ek weet nie wat hy ervaar het nie, ek weet nie wat doen nou ouwe sê dood is nie, ek was nog nooit dood nie, kluis, maar nog nie helemaal nie. Maar wat gebeur daar? Nou wil ek vraag dat jy dalk in jou eie gemoed, een paar situaties net vir die Heere gee. En vraag, Heere, ek wil die naam vereer, maar jy moet my naam roep. Kan ons het kinderlik vir die Heere vraag? Laat hy jou by die naam roep. He called me out of that grave. He is die song wat ons gesing het. He called me out of that grave. Die graf kan wees, onzekerheid, ontsteltenis, hartseer. Uh, Dit is net so baie goed wat ons mee deel. Uh, kinders, kleinkinders, ouwers, grootouwers, werksituaties, ekonomie. Man, as ek nou een geleentheid gees, die baie hande opgaan, as dit net kom oor begroting. Maar kom ons sê, jyre, ek glo, jy gaan my naam roep. Jy gaan my by die naam roep. En ek wil met jou een deal aangaan. As jy wacht, oprecht moet geloof, moet hoor en luister, en in geloof wacht, dat die Heere jou naam noem, dan gaan hy dit doen. En as dit nie doen nie, dan sal ek vir jou kom verskoning vraag. Die Heere sal jou by die naam roep. Maar wie wat maak het baie makkeliker? As hy net betek jou gemoed skoon krijg, en sonder pretensie net voor die Heere kom staan, sê Heere, I'm open for discussion nie om te kom met die shoppinglist, en ek weet, ek weet, is ons nou, is schoolkleren, en is schoolboeke, en is universiteitsgelde, en is kar, en is huis, kom vir een slag sonder een shoppinglist, en ek weet die Heere eer het ook, hy herken dat jy behoefte het, wat jy graag vir hom noem, maar kom met die skoon gemoed, en sê Heere, roep my op my naam, want ek wil uit die graf uitlim, Ek wil uit die gevangeniskap uitlim van onzekerheid en, 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 en pijn wat ek beleef en beskuldigings wat ek nie verdien nie. Ek wil net uitlim, maar roep my by die naam dat die klip weggerol word en as ek kan uitkom en rechtig lewe. As jy so behoefte het, dan sluit jy by een baie interessante klip aan. Ek is lid nummer 1. Sies baie welkom. Ek het een paar goed en uh, ons het al in ons be- behoefte of begeerte om by die Heere te hoor, het ons al een paar keer so ver vooruit gespring en gehaard loop, en toe ons omkyk, toe is niemand achter ons nie, so dit gebeur ook, want hy is een paar keer angstig en die dinkie hoor en die wil hoor, en jy het eindelijk een agenda klaar, en sê Heere, dankie dat jy die agenda sien, en het eindelijk sê, dit is dat nie my agenda nie, staat over, so kan ek jou vraag, maak jou kop en jou gemoed net oop, sê Heere, ek wil jy stem hoor, waar jy my by die naam roep, want hy ken jou naam, hy ken ook dit waarvoor jy vecht, waarvoor jy staan, wat jy vrees, hy, hy ken elke sondigheid in ons leven, hy ken elke geleentheid, hy ken elke vermoe, hy ken elke gift, maar sal het nie lekker wees, as ons net in een rustige gemoed kan hoor, lof die, kom uit, of wie ever, kom uit, kan ek maar sê, Petra, kom uit, want dat ek sy naam gehoor, ach, sy stem gehoor, en hy het my naam genoem, en dan sal die mense rondom gloe, en dis wat Jesus gesê het, uh, moet nie nou worry oor ek laat, of uh, Lazarus is erg dood nou nie, hier gaan die ding gebeur, wat die naam van die Heere gaan verheerlik, en dit gebeur toe, want daar sien hulle, wat gebeur, hulle is toe nooit dood nie, Thomas, Ons is nooit met klippe gegooi nie. Hier staan iemand uit die dood op. En Jesus sê na die tyd vir die sisters, hy sê, wie in my geloof sal lewe al het hy ook gesterwe. Maar daar was een naam betrokken. Lazarus, kom uit. Wil jy nie eens een saam bid nou net? Net jou, jou, jou gemoed so voor die heren bring en sê, heren, jy ken my naam. Ek is so blij daar oor. Maar praat met my op my naam. Praat persoonlijk met my, want ek wil die stem hoor. Kom ons sluit ons oor, kom ons, kom ons maak ons oor toe, dan wil ek vraag as daar iemand is wat wat uit een graf van omstandigheden uitgeroepen word, stik het vanaf je hand op en laat sak het weer dadelijk. Het om aan te duid, hier is ek jyre, ek wil hoor. Baie dankie. Jyre, dis, dis rechtig kostbaar om die naam groot te maak. Dit doen ons, moet ons worship, 
moet ons leven, moet ons getuienis, sommer moet alles, maak ons in naam groot. Maar jyre, jy het op aarde, bewys dat jy ook mense sy naam groot maak. As jy naam noem, as jy roep, as jy praat, dan gebeur daar iets in die mense leven. En ek bid, vader, dat soos ons ons behoeftes bekend gemaakt het vanmorgen, dat ons name genoem sal word, dat jy ons by die naam gaan roep uit omstandighede uit, by die naam gaan roep vir sekere bedieninge, by die naam gaan roep vir sekere besluite en optrede, sekere reaksie, dat ons nie net, net die, die lewe laat vloei nie, maar dat ons op, in die naam rechtig kan optree. Ek dank jy heren vir elkeen wat vanmorgen nie net die behoefte kon toon nie, maar uh, wat hier gebles is, wat weet, God noem my by die naam, God roep, God praat, God maak levend, en dat situasie sal verander, dat ingesteldhede sal verander, so dat ons net gemakkelijk kan wees in die teenwoordigheid. Baie dankie Heer dat jy het nou doen, baie dankie dat jy ons laat thuis voel in jy huisgesin, dat ons huisgenote van God kan wees, volgens die woord en as ons nou gaan een worship song doen, jyre dat ons dit sal doen vanuit die hart wat wat, wat oop is, omdat die voorrang sy geskeer is ek kan met u praat, ek kan met my praat, ek het vrijmoedigheid by u u het vrijmoedigheid by my dankie daarvoor vader in die naam van Jezus Amen history Your faithfulness has walked beside me The winter storms made way for spring In every season from where I'm standing 